Si tu es un Africain qui connaît vraiment la culture africaine, je t'invite à m'écouter et à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Mais en Afrique, lorsqu'un enfant commet une faute ou refuse de rendre service, plus ou moins on sait ce qui l'attend. Ça va être le châtiment. Et le châtiment, on sait que c'est la chicote. Plus l'enfant grandit, la punition change. Ça va être généralement qu'on coupe ton argent de poche et c'est parfois des refus généralisés des parents de te donner ce que tu demandes. Encore, ça devient très compliqué quand l'enfant atteint l'âge adulte. Tu rentres de chez toi, papa, il t'appelle, il te regarde droit dans les yeux et il te dit « Chez moi, on ne rentre pas à cette heure-ci. Chez moi, on ne s'habille pas de cette manière-là. » Chez moi, on ne se coiffe pas de cette manière. Chez moi, on ne fait pas entrer n'importe qui ici. Chez moi, on ne fait pas ceci. Chez moi, on ne fait pas cela. Comme si cela ne suffisait pas, il te dit que si tu n'es pas content, va chercher chez toi. Qu'est-ce qu'il vient de te faire comprendre Il vient de te faire comprendre tout simplement que c'est lui qui a acheté la maison. C'est lui, c'est avec son argent qu'il a acheté le toit. C'est avec son argent qu'il t'habille. C'est avec son argent. Donc, puisqu'il a l'argent... Il a le pouvoir, il a la décision et c'est pour cela que tu dois te soumettre à ses ordres. On ne va pas se le cacher, l'argent donne non seulement la liberté mais également le pouvoir. Il suffit d'observer ça dans les familles africaines pour s'en rendre compte. Généralement, lors des réunions de famille, des personnes qui sont pauvres ou des personnes qui n'apportent pas grand chose dans la famille, pendant les réunions, ils n'ont presque pas droit à la parole. Et d'ailleurs, il leur même est souhaitable de ne même pas ouvrir la bouche. Parfois, on leur dit même d'aller rester dehors, là-bas, devant la porte, garder les motos et les voitures. C'est exactement le problème de l'Afrique que beaucoup d'Africains refusent d'accepter. Un peu partout dans le monde, vous allez voir que les Africains font toujours partie des communautés les plus pauvres. Les Africains, où ce qu'ils se trouvent sur la planète, que ce soit en Afrique ou bien en dehors de l'Afrique, les Africains arrivent toujours à la queue et sont toujours les plus pauvres parmi les autres communautés. Alors, bien évidemment, quand on sait que la pauvreté, c'est le manque de pouvoir et qu'il y a beaucoup d'Africains qui sont pauvres un peu partout dans le monde, alors la raison est simple de comprendre maintenant pourquoi les Africains sont autant marginalisés de partout. Alors là également, je ne dis pas qu'il n'y a pas des Africains qui sont riches, mais il y en a, mais c'est très très peu par rapport à la grosse majorité. Voilà pourquoi vous allez voir un peu partout, les Africains sont maltraités, les Africains sont marginalisés, mais on s'en fout un peu. Et quelque part, ça passe. Tout récemment, c'est sur les Africains, on voulait tester le vaccin de coronavirus. On a vu également en Asie, du côté de la Chine, les étudiants africains sont marginalisés, maltraités, mais bon, on sait après ce qui va se passer. Et tout récemment, aux états unis on a encore vu un autre cas de meurtre. L'information, c'est que ce n'est pas le prix cas et la mauvaise nouvelle c'est que c'est pas le dernier si nous n'agissons pas agir de quelle manière c'est ce que je vais développer dans cette vidéo c'est pour cela que je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour écouter tout ce que je vais dire avant de me dire dans les commentaires ce que tu en penses découvrir dans cette vidéo laissez moi me présenter rapidement mon nom c'est justin j'ai 27 ans je vis en afrique ça fait déjà un certain temps que je suis installé à dakar au sénégal le but de cette chaîne c'est de contribuer au développement de l'afrique au travers des business et des investissements donc si la thématique de l'immobilier de la bourse ou tout autre business te parle je t'invite à faire deux actions la première action c'est déjà de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de nos trois vidéos hebdomadaires le lundi le mercredi et le vendredi à partir de 8 h et la deuxième action que je t'invite à faire c'est d'aller déjà dans la barre de description pour avoir des informations complémentaires à cette vidéo le gros problème de l'afrique c'est le problème du pouvoir l'afrique est riche mais les africains sont pauvres et ça c'est triste de dire ça moi même là, la première fois quand j'ai entendu ça faisait mal mais pourtant c'est la vérité l'afrique est riche mais nous les africains nous sommes pauvres un peu partout quand vous partez hein, les africains qui soient en afrique ou bien un peu partout vous allez retrouver toujours c'est des africains qui font des sales boulots c'est des africains qu'on marginalise c'est des africains qui sont maltraités c'est des africains qui sont tués et ainsi de suite tout ça on sait la raison la raison c'est parce que l'afrique est pauvre c'est parce qu'on n'a pas le pouvoir et le pouvoir, tout le monde sait que le pouvoir il est maintenant économique donc tant que nous les Africains, nous n'avons pas un pouvoir économique, ça va toujours continuer comme ça, voilà pourquoi dans cette vidéo je vais vous citer quelques pistes d'action 
concrète à mettre en place. D'abord, la solution que beaucoup de gens ont émise, moi je trouve que ce sont quand même des solutions, mais ce sont des solutions vraiment court-termistes, ce sont des solutions qui ne vont pas durer sur le temps. La première solution qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux et qui est une solution vraiment à court terme et d'ailleurs qui n'est même pas une solution, c'est de dire que œil pour œil, dent pour dent. Alors ça, bien évidemment, c'est quelque chose qui ne marche pas parce que on a vu quand les étudiants guinéens en Chine ont été maltraités, les Guinéens qui étaient à Conakry ont arrêté bon nombre de Chinois et, ont, et les ont menacés de torture et ainsi de suite. Bien sûr, on sait que ça, ce n'est pas une solution. La deuxième solution que beaucoup ont prôné un peu partout, c'est le boycott. Oui, d'accord, boycott, peut-être ça marche à court terme, mais pas à, à long terme parce que ça, ce sont des solutions, vraiment des solutions vite fait, mais ce ne sont pas des solutions qui vont durer dans le temps. La troisième solution et que tout le monde s'attend, c'est que nos chefs d'État, que nos gouvernements et que ces gars-là agissent. De toute façon, on sait après ce qui va se passer. Mais de ces trois solutions-là, vous savez très bien que ce sont des solutions qui ont été déjà fait avant, ce sont des choses qui ont été faites mais qui n'ont pas marché. Les chefs d'État, on sait ce qui se passe, dire qu'on va boycotter ainsi de suite, tout ça, ce sont des solutions vraiment, euh, voilà, des solutions comme ça. Mais la vraie solution et la solution durable, c'est de nous inspirer juste des autres. C'est de nous inspirer par exemple de ce qui a marché ailleurs. Juste pour vous rappeler, un peu avant, les Chinois étaient un peu comme les Africains. Les gens se moquaient des Chinois un peu partout. Il n'y a pas très longtemps, les Chinois avaient une mauvaise image. Les Chinois étaient des personnes que, on, on, même ici en Afrique, Beaucoup d'Africains insultent même des Chinois, mais vous voyez que la tendance a totalement changé. Et c'est dû à quoi C'est de ça que moi je veux parler. C'est de trouver une solution vraiment durable à long terme et que les Africains vont être vraiment respectés. Alors, la première étape de, de cette solution, c'est de prendre conscience que nous les Africains, nous sommes en retard. Oui, prendre conscience que nous les Africains, on est pauvres. Nous sommes un continent riche, mais nous-mêmes qui vivons sur le continent, nous sommes pauvres. Pourquoi Nous devons vraiment prendre conscience à ce niveau. Il y a une chose qui est très importante. On ne peut pas juger une situation juste à partir de là où nous nous trouvons. Pour comprendre ça, il faut remonter au début du problème ou bien remonter à la genèse. Il faut soigner le mal à la racine plutôt que de chercher juste à changer les fruits. Si vous voulez faire changer vos fruits, si vous voulez changer de fruit, mais vous ne pouvez pas enlever un fruit et remplacer par un autre fruit, ça ne se passe pas comme ça. Il faut répartir au niveau de la racine. C'est là-bas que se trouve le problème. Et le problème, comme je l'ai dit, il est économique. Donc, prendre conscience que notre problème, il se trouve au niveau de nos économies. Il faut se... Il faut se dire très clairement que notre problème, il n'est pas un problème juste visuel. Le problème, il est, au, il est assez profond. Le problème, il est plus profond que ce que nous voyons juste visuellement. Donc, ça, c'est une prise de conscience qu'il faut d'abord faire. Après cette étape de prise de conscience, maintenant, c'est de passer à l'action. Passer à l'action, comment C'est d'utiliser le communautarisme économique. Le communautarisme économique, ça veut dire quoi C'est-à-dire que nous allons, au niveau de l'Afrique, développer des champions locaux. C'est-à-dire que dans chaque ville africaine, je dis ville, hein, dans chaque ville africaine, on doit voir des dangotés plusieurs dangotés par ville. Nous devons avoir plusieurs milliardaires un peu partout en Afrique. Nous devons avoir vraiment un continent riche avec des Africains riches. Aujourd'hui, la Chine et les États-Unis sont aussi puissants. C'est juste à cause de leur fortune. C'est à cause des, des, des milliardaires qui se trouvent dans ces pays. C'est à cause des hommes qui sont très riches qui ont fait de ces pays-là, des pays qu'on respecte aujourd'hui. Donc, pour que nous les Africains, nous atteignions ces niveaux, nous devons créer beaucoup de sociétés. Nous devons nous lancer c'est massivement dans la création de la richesse. Nous devons créer des sociétés. Nous devons aider les uns les autres à développer des sociétés. C'est seulement comme ça qu'on va se faire respecter. Non seulement des sociétés à l'échelle continentale, donc des sociétés africaines, mais également des sociétés à l'export. Pourquoi aujourd'hui on a très peu de sociétés africaines qui sont représentées en Europe Pourquoi tout ça C'est parce que nous sommes très faibles économiquement. Et pour que nous soyons très forts économiquement, nous devons continuer à travailler. Nous devons continuer à créer des sociétés. Le salariat mais à des limites. Aujourd'hui, je vois encore des salariés qui sont là en train d'insulter les, les Américains d'avoir tué euh, un Noir là-bas. Je vois des, des salariés qui assis dans leur bureau là-bas en train d'insulter les Chinois. Mais ça ne va rien changer. Insulter ne va rien changer. La punition, c'est sur le terrain économique. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas influents. Vous voyez que quand vous venez en Afrique, ça fait mal hein, dans 
dans beaucoup de sociétés, vous allez voir que la société appartient aux Chinois, la société, elle est française, la société, elle est américaine, mais vous allez voir juste des petits employés comme ça qui sont des Africains. Donc, même ici en Afrique, les grosses sociétés n'appartiennent pas encore aux Africains. Et ça, comment vous voulez qu'on se fasse respecter En Europe, encore, c'est pire. Vous partez dans des, vous partez dans des restaurants africains d'Europe qui sont détenus encore par des Chinois, vous voyez que ça fait mal de dire ça. Voilà pourquoi nous devons prendre conscience et agir en communauté, agir ensemble et de façon collective pour avoir beaucoup de sociétés africaines multinationales. C'est seulement après ça que nous pouvons infliger une punition économique à tous ceux et celles qui vont manquer de respect à l'Afrique. Aujourd'hui par exemple, pourquoi en Chine quand les étudiants africains sont maltraités, nous n'avons pas une grosse force de réagir parce que de toutes les façons. Les universités qui sont là-bas, il n'y en a pas les mêmes choses comme ça en Afrique. Donc, nous sommes obligés d'accepter parce que nous avons encore besoin de leurs universités. Donc, la solution, c'est de créer des entreprises africaines multinationales et de ne consommer que africains. Donc, ça, moi, je trouve que c'est la solution. Parce que la solution viendra seulement au fait que lorsque les Africains chercheront un produit chez un Chinois, chez un Français, chez un Américain et que si ces produits-là n'existent pas chez les Africains, il se verra obligé d'aller chez eux. Commençons par régler le problème à la base. Créons nous-mêmes nos sociétés, encourageons-nous entre nous, consommons africains de façon à ce que, c'est très simple, le jour où des scènes comme des scènes qui se sont passées aux états unis ou bien en Chine ou bien en Europe, ainsi de suite, si ces scènes-là se reproduisent, mais la décision va être très simple. On va tout simplement les déloger parce que personne ne va aller dans des entreprises françaises, personne ne va aller dans des banques françaises, personne ne va aller dans des banques chinoises. Nous n'aurons plus besoin d'eux parce que nous avons nous-mêmes. Mais tant que nous-mêmes, nous n'avons nous pas ce que nous avons besoin des autres, mais c'est exactement le cas de, de, des enfants que les parents leur punissent. Aujourd'hui, si quelqu'un n'arrive pas à se prendre en charge, il sera toujours un enfant. À 30 ans, à 40 ans, il est toujours un enfant parce qu'il dépend de quelqu'un. Et si nous, les Africains, nous dépendons encore des autres, c'est exactement la même situation qui va se reproduire. Prenons-nous en charge, luttons pour notre indépendance économique et c'est seulement comme ça que demain, nous pouvons agir dignement face à toutes les maltraitances que les Africains vont subir à travers le monde. Là, tu es en train de te dire certainement que oui, Justin, il faut lancer nos business, il faut se développer ainsi de suite. Il y a beaucoup des Africains qui ont déjà beaucoup d'entreprises, il y a des aînés qui sont en train de faire un travail excellent et ça c'est très bien, c'est à encourager. Mais ce que moi j'ai fait à mon niveau, j'ai écrit un livre qui contient 33 idées de business. La plupart des idées contenues dans ces livres, ce sont des business que personnellement j'ai lancé et que la plupart de mon entourage est également en train de lancer ces genres de business. Donc je t'invite à aller télécharger le livre parce que dans le livre, le livre il est ultra complet puisque dans le livre vous allez voir qu'à chaque idée il y a un plan d'action comment le business il marche et des citations inspirantes pour vous aider directement vous aussi à lancer votre business. Nous arrivons maintenant au terme de cette vidéo. J'aimerais te dire de me dire dans les commentaires qu'est-ce que toi tu en penses, quelle solution que toi tu proposes à part la punition économique que nous devons infliger à toutes ces personnes-là qui ne respectent pas l'Afrique. Quelle solution toi tu proposes Quant à moi, je te dis à très bientôt et je t'attends dans les commentaires. On se dit à très bientôt sur la chaîne. Au revoir.